se mnou je tady Simon. Hi Simon. Hello, nice Hello. Uh, jak by si zhodnotila koncert, který máš těsně za sebou? Uh, how was the show? What do you think? How did you enjoy? It was perfect show. I mean, the audience at Masters of Rock is always really great and uh, I enjoyed the temperature because last couple of weeks we've done shows where it was extremely hot, like we were like uh, unbearable, like sweating, sweating and cannot enjoy the show. And today was uh, was awesome. I could enjoy it to the fullest. Okay. Show jsem si užila velice, protože lidi jsou tady skvělí, jsou tady skvělí fanoušci a zároveň je příjemná teplota, kdy prostě není moc horko. Jo, zmínila, že vlastně hráli teďka několik koncertů, je to strašný hit, takže teďka je to super. <laughs> Jasně, OK. Co máš radši? Velké stage, jako je tohle pódium, anebo třeba klubová vystoupení? Uh, what do you prefer? Like kind of a big, a big show like here or maybe a just a club, you know, club show? I like both because both have their charm. Like a club show, it's more intimate. You can see all the faces and communicate better. But like this, it's a big mass of people and it also has a really great feeling. And I like the vibe and the festival. I love the summer; it's my favorite season. Everybody's happy, and I can see my friends and other bands as well. So I like both as much, and I like that I can do both festivals and club shows. Yeah. Mám ráda obojí. A každá vlastně z těch dvou věcí má něco do sebe, takže zase prostě v klubu je to víc intimnější, člověk může vidět do tváří těm lidem, na tom festivalu naopak potká hodně lidí a prostě těch fanoušků je tam hodně. Ale zmínila taky, že potkává vlastně na festivalu i kamarády z ostatních kapel, což je super a že má ráda léto a tu festivalu sezónu. Takže... Pojďme k tomu, jak probíhá v kapele, řekněme, skládání písniček. Je to dohromady, nebo každý sám, nebo máme lídra v kapele? How do you compose the song? What's your process of, cre- process of creation? Well, I try not to make it too long, so you don't have to <laughs> translate a lot. <laughs> But uh, five songwriters in a band, uh, all the guys. Uh, the music comes first, uh, recording, uh, also drums, guitar, bass. Uh, vocals come in the end, choir in the end, and each composer writes songs in a different way. The guitarist starts playing the guitar, writes melodies on the guitar. Keyboarder has a keyboard, mm-hmm. and I just sing. So yeah. that's it. Okay. Uh, <laughs> v kapele skládá hlavně pět muzikantů, jsou to chlapi, a vlastně prvně se složí hudba a potom až potom až nějaký ten vokál, jo. Každý má prostě nějaké svoje nápady, každý má to trošku jiný tvůrčí proces, jo. kytaristi si prostě zkouší nějaké riffy a pak to dá nějak dohromady. Je, ty skládáš texty, je nějaké místo, kde to prostě jde samo, jako třeba doma, v práci, v autě. So, when you uh, write the lyrics, uh, do you have any special place where you like to um, write the lyrics actually? Yeah, my bedroom, no? <laughs> on the toilet. <laughs> I get inspiration when I'm uh, on the toilet. Yeah. No, uh, everywhere, basically. Yes. Um, but I, I get a lot of inspiration from movies. When I watch movies, sometimes there's a quote or a sentence. I'm like, bing, ah, that's a cool song title. Or I, I write it down on my phone and I forget about it. And then when we're actively writing so- um, lyrics to the songs, the music comes first, lyrics comes last. Then I look back at that list, and then I we start talking the concept. Uh, we divide up the songs, we have a lot of songs. Mark also writes lyrics, and then I just every day I try a couple of hours. Sometimes nothing, and sometimes three songs. Inspiration comes at the weirdest time, like right before you go to sleep. Oh, I gotta write that down. So you take the phone, you sing a melody, or you you dictate stuff yeah. like that. Okay. Ty nápady můžou přijít kdekoliv. Sorry. <laughs> uh, nápady můžou přijít kdekoliv, třeba na záchodě nebo v ložnici. Uh, nemá úplně specifické místo, kde by skládala, ale uh, kde by psala texty, ale těch míst je hodně a prostě nikdy člověk neví, kdy ten nápad přijde. Takže uh, zmínila, že prostě si často píše a dělá poznámky na mobilu a tím, že uh, se vlastně ty písničky nebo ty uh, texty se potom doplňují až k hudbě později. Takže třeba, když je nějaká dobrá písnička, uh, podívá se do těch svých poznámek a zkusí tam najít nějakou inspiraci a dokončit tu písničku. Závěrečná otázka, last question. Ty máš vlastní blok na líčení, ty se líčíš sama? Hmm. So you have a blog about uh, make-up? <laughs> make-up, make-up, yeah. Mm-hmm. So do you, a dokonce can you tell something about this? Uh, well, I have a blog, it's called Smone Style. It's oh, seven or eight years old, I lost count. Head banging, brain damage. <laughs> um, but uh, it's a lifestyle blog of mm. all my hobbies. Yeah. And the fans, many years ago, they asked me, what clothes, where do you buy it? 
what is your favorite food and for me it's a way to as a channel to show everybody my hobbies I like photography uh, as well uh, I like to write I travel the world so I can take photos of what I like and communicate with the fans and it's, it's become quite successful okay. uh, má ten blog vlastně proto, aby mohla komunikovat s fanoušky, aby viděli, co dělá ve svém volném čase, jaké má koníčky. Takže není to jenom o líčení, ale je to tak jako všeobecně prostě. Jo. Protože lidi se často ptali, kde koupila nějaké oblečení a podobně, takže uh, snaží se tam vlastně prezentovat uh, pro ty fanoušky. Okay. Thank you for your interview. Thank you. Thanks. A náš host, Simone z kapely Epica.